வெல்கம் டு வாக் இந்தியா ஒரு கதை சொல்றேன் கேளுங்க எல்லாவுடைய கம்பெனியில எல்லாவுடைய லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சீனாரிட்டி சீனாரிட்டின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாவுடைய கம்பெனில இருக்கும் அந்த ஒரு சீனாரிட்டி லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனிலுமே எல்லாவுடைய லைஃப்லுமே ஒரு கெத்து தாங்க ஏன் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஒரு சீனாட்டி லெவலில் இருந்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராலையும் அவ்வளோ ஈஸியாக போய் நின்ற முடியாது அதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு அதுக்காக வேறு தண்ணி சிந்தி உழைச்சி அந்த ஒரு லெவலில் போய் நிற்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் சீனியாட்டினு சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு சீனாட்டி லெவலில் என்னை கேட்டீங்க அப்படின்னா கர்வம் தான் சொல்லுவேன் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற ஒரு ஜூனியர் மேலே வரணும்னு ஆசைப்படும் போது அந்த ஒரு ஜூனியரை மேலே வரவும் விட மாட்டாங்க கீழே போகவும் விட மாட்டாங்க அப்போ அந்த ஜூனியரு மேலையும் கீழையும் பார்த்துக்கின்னு எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு மேலே வர அந்த நேரத்தில் தலையில் தட்டி உட்கார வைக்கிற அந்த ஒரு சீனரிட்டியை நான் வந்துட்டு கர்வம் தான் சொல்லுவேன் ஒரு மனுஷன் பிறந்தான் வாழ்ந்தான் செத்தாங்கிறது வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது என்ன செஞ்சாங்கிறது தான் முக்கியம் இந்த ஒரு சீனரிட்டியோட திமுறை நான் வந்துட்டு கர்வம் தான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் என்ன அப்படின்னு இங்கிருந்து வந்தாங்க திருமதி பீலா ராஜேஷ் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரோட விசுவாச ரத்தத்தினாலே வந்த அதிரடி பணியா இல்ல மக்களுக்காக மக்களோடு வீதியில இறங்கி மக்கள் பணியை செய்யறதுனால அதிரடியா வந்த இந்த பணியா அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மக்களோட இந்த பணியில கொரோனா வந்த பிறகு இந்த மிகப்பெரிய ஒரு கொடிய நோய் சமுதாயத்துல எல்லாரும் ஒதுக்கி இருக்கிற இந்த ஒரு நேரத்துல தன்னுடைய உயிரை வந்து பெருப்படுத்தாமல் தன்னோட இருக்க தன்னோட குழுவையும் வந்துட்டு மக்களோட பணியில தீவிரமா வந்துட்டு இறங்கி வேலை செஞ்சு இருக்கிற இந்த ஒரு நேரத்துல மக்களோட பணியில அனுதின செய்தியாளர்களை சந்தித்து வீட்லயே இருங்க அப்படின்னு அன்போடு கேட்டுக்கொண்ட அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் புள்ளிங்க எல்லாம் வீட்லயே இருங்க வெளியே போவாதேன்னு சொன்ன அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தன்னுடைய இந்த சுகாதார பணியில தமிழகத்தோட கொரோனாவோட அந்த பாதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகம் நல்ல நிலையில இருந்து நோக்கி போதும்னு சொன்ன அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தமிழகத்தில் இருக்கிற இந்த கொடிய கொரோனா நோயோட நிலைய ஸ்டேஜ் ஒன்று ஸ்டேஜ் ரெண்டு ஸ்டேஜ் மூணுன்னு பிரித்து மக்களோட மத்தியில் செய்தியாளர் சந்தித்த அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மாஸ்க் சானிடைசரோட விலையை அதிகமாக வச்சு விற்றாங்க அப்படின்னா உடனடியாக சுகாதாரத்துறைக்கு தெரியப்படுத்துங்கன்னு சொன்ன அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தன்னை பற்றி பெரிதும் கவலைப்படாமல் ஷேவ் கூட பண்ணாமல் மக்களுக்காக லாரி ஓட்டி மக்கள் பணியை செய்த அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மின்வாரிய தொழிலாளர்களை மகிழ்ச்சியாக்க தோசை ஊட்டி கொடுக்க முன் வந்த அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் இப்படி தொடர்ந்து தன்னுடைய மக்களோட பணியில தீவிரமாக ஈடுபட்டு கொண்டு இருந்த அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மக்கள் இந்த ஒரு பணியை பாராட்டி மக்களுக்கு கொடுத்த இந்த மக்களோடு வாழும் போதி தர்மர் அப்படின்னு கொடுத்த அந்த ஒரு பட்டத்துக்கு பிறகு அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் எங்க சென்றார் என்று செய்திகள் வெளியாயின மக்கள் கொடுத்த இந்த மிகப்பெரிய ஒரு புகை மாலையால தான் தன்னுடைய செய்தியாளர் சந்திப்பை தவிர்த்ததற்கு முக்கிய காரணமா இருந்துச்சு ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம தலை தோனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிலைமைக்கு அப்புறமா தன்னுடைய டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு கற்றுக் கொடுத்துட்டு அவர் ஒதுங்கி நிற்பதை நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அதே போல தான் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தான் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல இந்த உடைய மக்கள் பணியில் தன்னுடைய குழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து பணியாற்றும் என்று நினைத்து செய்திகளை சந்திப்பதை தவிர்த்தாரோ இப்படி தொடர்ந்து மக்களோட மத்தியில் இந்த அளவுக்கு வந்துட்டு தன்னுடைய பணியை வந்துட்டு தீவிரமாக வந்துட்டு காட்டிட்டு சென்ற அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பிறகு அமைச்சர் எங்கே 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் தினம் தினம் இயங்கும் அந்த அரளின் குரலை தான் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறேன் வாங்க ஜெட்டு வேகமெடுத்து அதிரடி காட்டிய அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் எங்கே நிலவேம்பு கொடுத்த ஐயனாரே அதாவது நிலவேம்பு சாறு கொடுத்த ஐயனாரே அப்போ தன்னோட மக்கள் பணியில உசுப்பேத்தி கொண்டு இருக்கிற இந்த சோசியல் மீடியாவில் தன்னுடைய தந்தைக்காக சல்யூட் செய்த தன் மகள் அவர்களின் புகைப்படம் தமிழகத்துக்கு விழுகம் வகுத்த காலா சேதலர்களை சந்திப்பது தவிர்த்தது ஏன் நீர் இல்லாமல் எகிரும் தாக்கம் ஆனால் நீர் இல்லாமல் எகிரும் கொரோனாவின் தாக்கம் மக்களோட இந்த பணியில மக்கள் கொடுத்த இந்த புகையாரத்துல எடப்பாடியை விலகு போட வைத்த ஏழாம் அறிவே தனக்கு வந்த இந்த ஏழாம் அறிவு பற்றத்தின் பிறகுதான் நீர் வந்து மறைந்தீரோ மக்களோட அணுதின இந்த குரலை இணையதளத்திலையும் சமூக வலைத்தளத்திலையும் நீங்க அணுதினம் பார்த்துருக்கிற ஒரு குரலை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நானா எதுவும் தன்னுடைய சுழலத்தோட நான் எதுவும் சொல்லலை சோசியல் மீடியாவில் இருக்கிற அந்த ஒரு சில விஷயங்களை எடுத்து நான் உங்களுக்கு அழகாக கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் திருமதி பீலா ராஜேஷ் அவர்களுடைய இந்த அதிரடி பணியானது மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரோட குரு எவ்வளியோ அதே போலதான் சிசியனோ அவ்வளி தன்னுடைய இந்த தீவிர பணியை நாங்கள் அனைவரும் பாராட்டுகிறோம் ஏத்த பலனை நீங்க அனுபவிக்கத்தான் போறீங்க